గుడ్ ఈవినింగ్ ఐకాన్ ఇండియా ఫాలోవర్స్ మీరు రాయబోతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ సచివాలయం ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీలో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్గా ఉంది ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మీ ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తాయి వాటిని మీరు ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి అన్న అంశాలపైన ఐకాన్ ఇండియా ఈరోజు క్లాస్లో మీకు వివరించబోతుంది అయితే ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్స్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలను విత్ ఆన్సర్స్తో సహా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలను ఐకాన్ ఇండియా మీకు ఇస్తుంది వివిధ రూపాలలో అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లలో ఆస్పెక్ట్లలో ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు అందిస్తున్నాం ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఏంటి అనంటే అసెర్షన్ ప్రకటన రూపంలో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఈ మధ్య కాలంలో ఏ ఎగ్జామ్ జరిగినా కూడా డైరెక్ట్గా మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ చేయండి అని మాత్రం అడగట్లేదు కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే అలా అడుగుతున్నారు ఒకటి మ్యాథ్స్తో ఫాలోయింగ్ ఇస్తున్నారు లేకపోతే అసెర్షన్ రూపంలో ఇస్తున్నారు కొన్ని సందర్భాలలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ చేయమని అంటున్నారు అయితే వివిధ రకాలుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రెడీ చేశాము ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ పైన ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ని ఒక్కసారి ఈరోజు క్లాస్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు జస్ట్ అవగాహన కోసం ఇస్తున్నాం ఈ అవేర్నెస్ ద్వారా మీరు మిగతా మీరు చదివేటువంటి సబ్జెక్ట్ని కూడా ఇలా డివైడ్ చేసుకొని చదవగలిగితే మీరు మీ ఎగ్జామ్లో మంచి స్కోరింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో అసెన్షన్ రూపంలో ఒక ప్రకటనని ఇచ్చాము ఇక్కడ ఒక ప్రశ్నని ఇచ్చాము ప్రశ్న ఏంటంటే ఇస్టా ఈ ఇస్టాకి సంబంధించి రెండు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఇస్టా అని అంటే ది ఇంటర్నేషనల్ సీట్ టెస్టింగ్ అసోసియేషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాము రెండో ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఆసియాలో ఈ సదస్సు మొదటిసారి హైదరాబాద్లో జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అని చెప్పేసి మరొక ఆప్షన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఈ ఇస్టా అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది ఇస్టా అనేది ది ఇంటర్నేషనల్ సీట్ టెస్టింగ్ అసోసియేషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చాలా దేశాలు కూడా ఇందులో సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయి అయితే ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లోనే స్థాపించారు ఇలా స్థాపించినటువంటి ఈ ఇస్టాకి సంబంధించి ఈ సమావేశం ఆసియాలో మొదటిసారి ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్పేసి ఆన్సర్ రూపం ఇక్కడ ఆప్షన్ రూపంలో అడగడం జరిగింది అయితే దీనికి మళ్ళీ ఆప్షన్స్గా ఆన్సర్స్ని ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏ ఒకటి మాత్రమే అంటే ఈ ఒకటి మాత్రమే రైట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాము అలాగే ఆప్షన్ బి రెండు మాత్రమే అని చెప్పేసి ఇచ్చాము ఆప్షన్ సి ఒకటి లేదా రెండు అని చెప్పేసి ఇచ్చాము ఆప్షన్ డి ఒకటి మరియు రెండు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి మీరు చెప్పగలరా చెప్తే మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత తెలుసుకుందాం ఈ ఇస్టా అనేది ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి విత్తనాలకి సంబంధించినటువంటి ఒక కొన్ని సభ్య దేశాలు కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి సీడ్స్ ఏవైతే మేలి రకం సీడ్స్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలను నిర్వహించడంతో పాటు పంటల నాణ్యతను దిగుబడిని పెంచే విధంగా ఈ ఇస్టా అనేది వర్క్ చేస్తుంది దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు అని అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లోనే స్థాపించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన సమావేశం ఆసియాలో మొదటిసారి ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్పేసి అంటే హైదరాబాద్లో జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కొద్ది రోజుల క్రితం సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇస్టాకి సంబంధించినటువంటి ప్రకటనకి సంబంధించి ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూ రెండు కూడా సరైనవే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే డి ఏమని చం ఒకటి మరియు రెండు అంటే ఇది దీంతోపాటు ఇది ఆప్షన్ వన్ దాంతోపాటు ఆప్షన్ టూ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇలా ప్రకటన రూపంలో ప్రశ్నలు ఇచ్చినప్పుడు మీరు సులువుగా వీటిని అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ను మొత్తం తెలుసుకొని ఉంటేనే ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఆ తర్వాత రెండో క్వశ్చన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం రెండో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాము అని అనంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి సంవత్సరానికి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ హెల్తీ స్టేట్స్ ప్రోగ్రెసివ్ అనే ఒక ఇండెక్స్ని రిలీజ్ చేసింది ఇది మనందరికీ కూడా తెలుసు నీతి ఆయోగ్ సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ చదివిన వాళ్ళకి ఇది ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో ఇందులో నీతి ఆయోగ్కి సంబంధించి మనం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే జతపరిచే విధానానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆన్సర్ని ఇక్కడ రెడీ చేయడం జరిగింది కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలను ఇచ్చాము నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము ఈ నాలుగింటికి నాలుగింటికి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి ఇండెక్స్లో మరి ఏ ఏ రాష్ట్రానికి ఏ ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ రోమన్ లెటర్స్లో ఆప్షన్స్ ఇవ
ఆప్షన్ ఏగా త్రీ ఫోర్ టూ వన్ అని ఇచ్చాము ఆప్షన్ బిగా త్రీ వన్ ఫోర్ టూ అని ఇచ్చాము ఆప్షన్ సిగా త్రీ వన్ టూ ఫోర్ ఇచ్చాము ఆప్షన్ డిగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాము దీనిలో మరి ఏది రైట్ అవును సార్ అన్నప్పుడు మీకు నీతి ఆయోగ్కి సంబంధించి విడుదల చేసినటువంటి ఇండెక్స్ హెల్తీ ప్రోగ్రెసివ్కి సంబంధించినటువంటి ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇండెక్స్ మొత్తం కూడా తెలియాలి తెలిసినప్పుడే ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా ఇచ్చాము అని అంటే కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించి దీన్ని జతపరచాల్సి వస్తే కేరళకి నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్లో త్రీ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ర్యాంక్గా ఇవ్వడం జరిగింది కేరళకి ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది మరి కేరళ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ ఏ రాష్ట్రానికి వచ్చింది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మహారాష్ట్రకి ఏ పొజిషన్ వచ్చింది అని అంటే త్రీ అనే పొజిషన్ వచ్చింది అంటే ఆప్షన్ త్రీగా ఏమి ఇచ్చాము ఫోర్త్ రోమన్ లెటర్ ఫోర్త్ ఇవ్వడం జరిగింది థర్డ్ ప్లేస్ తెలంగాణకి ఏ పొజిషన్ వచ్చింది అని అంటే టెన్త్ ప్లేస్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దీనికి సంబంధించి అని అంటే ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇలా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి క్వశ్చన్ అనేది ఇలా అడిగినప్పుడు దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే నివేదికలకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ శాతం అడుగుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ ఆరు నెలలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని జరగబోయేటువంటి ఎగ్జామ్లో అడగబోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్లో జరిగినటువంటి ఒక నివేదిక గురించే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ నివేదిక ఏంటి అని అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాలకి సంబంధించినటువంటి ఒక నివేదికను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు రిలీజ్ చేశారు గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ మెర్సేర్ నివేదికను విడుదల చేసింది ఈ నివేదికలో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఏ రాష్ట్రం ఆసియాలో ఏ నగరం ఆసియాలో ఒక మంచి పొజిషన్ని సంపాదించింది అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ నగరానికి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏగా అంటే ఆ నగరం పేరు కూడా మనం ఇక్కడ రాసాము ముంబై క్వశ్చన్ ఏంటంటే అత్యంత ఖరీదైన నగరాలకి సంబంధించి గో గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ మెర్సెర్ నివేదిక ప్రకారం ముంబైకి ఆసియాలో ప్రపంచంలో ఎన్నవ అత్యంత గొప్ప నగరంగా స్థానం లభించింది అనేది ప్రశ్న దానికి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాము ఆప్షన్ ఏ పదిహేను అదే ఆసియాలో పదిహేనవ నగరంగా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరవై ఒక నగరంగా ఆప్షన్ బి ఆసియాలో ఇరవై నగరంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరవై ఏడవ నగరంగా ఆప్షన్ సి ఆసియాలో ఇరవై నగరం ప్రపంచంలో ఇరవై ఐదవ నగరం ఆప్షన్ డి ఆసియాలో ఇరవై నగరం ప్రపంచంలో డెబ్బై ఏడవ నగరం సో ఇలా చూసుకుంటే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆసియాలో టాప్ ట్వంటీ నగరాలలో ముంబైకి స్థానం లభించింది ఆ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి అత్యంత ఖరీదైన నగరాలలో భారతదేశ వాణిజ్య రాజధాని అయినటువంటి ముంబైకి అరవై ఏడవ ప్లేస్ అనేది లభించడం జరిగింది సో ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు నివేదికలకు సంబంధించి ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఆ నగరాల పేర్లతో పాటు వాటికి వచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్స్ పొజిషన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది ఇక దీని తర్వాత ఆర్బీఐ ఫినాన్షియల్స్కి సంబంధించినటువంటి మరొక క్వశ్చన్ని ఇక్కడ రెడీ చేయడం జరిగింది ఆర్బీఐ నిధులు కేంద్రానికి బదిలాయించేందుకు నియమించినటువంటి కమిటీకి ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు ఇది ప్రశ్న ఏంటి ప్రశ్న ఆర్బీఐ దగ్గర కొన్ని నిధులు ఉన్నాయి ఎంత చాలా ఎక్కువ శాతం నిధులు ఉన్నాయి ఈ నిధులు కొంత కేంద్రానికి బదిలాయించాలి అని చెప్పేసి కేంద్రం ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీకి సంబంధించినది ఈ ప్రశ్న ఆ కమిటీకి ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర ఎంత మొత్తం మిగులు ఉంది ఈ ముగి ఈ మిగులును కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత పంపించాలి ఎంత బదలాయించాలి దీనికి సంబంధించి ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలు ఏంటి ఈ సమస్యలు ఎదురైతే వీటికి సంబంధించి ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి పర్ అంటే విధానాలు ఏంటి కేంద్రం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ ఏం ఇవ్వాలనుకుంటుంది వీటన్నింటికి సంబంధించి స్టడీ చేసేందుకు కోసం అని చెప్పేసి ఒక కమిటీని నియమించారు ఆ కమిటీకి ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాము మనం ఆప్షన్ ఏ శక్తికాంత్ దాస్ నేతృత్వం వహిస్తున్న వారు ఆప్షన్ బి ఉర్జిత్ పటేల్ ఆప్షన్ సి బీమల్ జలాన్ ఆప్షన్ డి బి రామారావు ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము మరి ఇప్పుడు రైట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఈ ప్రశ్నకి సంబంధించి అని అంటే ఆప్షన్ సి బీమల్ జలాన్ 
అనే అతను ఈ కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తున్నాడు ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిధులను బదలాయించేందుకు కోసం భీమల్ జలాన్ నేతృత్వంలో కమిటీని నియమించడం జరిగింది ఆ కమిటీ ఇతని నేతృత్వంలోనే పనిచేస్తుంది సో ఇలా భీమల్ జలాన్ గురించి తెలియాలి మరి ఈ భీమల్ జలాన్ ఎవరు అని అంటే ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి మాజీ గవర్నర్ కూడా ఎవరు శక్తికాంత్ దాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉన్నారు ఉర్జిత్ పటేల్ కూడా ఒక ఆరు నెలల క్రితం తను రాజీనామా అంటే గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఎవరికంటే ముందు ఈ శక్తికాంత్ దాస్ కంటే ముందు ఆ తర్వాత భీమల్ జలాన్ అనే అతను కూడా గతంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్గా పనిచేశారు ఇతని నేతృత్వంలోనే కమిటీని నియమించారు ఇక బి రామారావు బెనగల్ రామారావు అనే అతను కూడా ఆర్బీఐకి గతంలో మొదట్లో కూడా గవర్నర్గా పనిచేయడం జరిగింది ఈ అన్ని అంశాల మీద గ్రిప్ ఉంటే మీకు రైట్ ఆన్సర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది ఇక దీని తర్వాత మరొక ప్రశ్నను తెలుసుకుందాం షాంఘై కోఆపరేషన్ సభ్య దేశాలకి ఈ షాంఘై కోఆపరేషన్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్న కానీ జీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకు అని అంటే ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కేంద్రంలో మోడీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి అంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి సమావేశాలకి ఈ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి కానీ జీ ట్వంటీ సమిట్స్కి కానీ ప్రత్యేకంగా హాజరుగా అవడం జరిగింది కీలకమైనటువంటి సమావేశాలు ఈ సమావేశాలకి సంబంధించి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఇచ్చాం ఏమిచ్చాం అని అంటే ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించి సభ్య దేశాలకి మోడీ ఒక కాన్సెప్ట్ని చెప్పారు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రశ్నని ఇవ్వడం జరిగింది అసలు షాంఘై కోఆపరేషన్ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే మనకు తెలియాలి ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే కిర్గిస్తాన్లోని బిష్కేక్లో జరిగింది బిష్కేక్ అనేది కిర్గిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి రాజధాని ఈ సమావేశం రెండు రోజుల పాటు జరిగింది అయితే ఈ జరిగినటువంటి ఈ సమావేశం జూన్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి మోడీ హాజరయ్యారు అందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలను ఉద్దేశించి మోడీ మాట్లాడడం జరిగింది మరి సభ్య దేశాలకి ఏం కాన్సెప్ట్ని ఇచ్చాడు మోడీ అని అంటే ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం ఎడ్యుకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు బిజినెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు మరి ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే మీకు అసలు ఇచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్న అంశం తెలవాలి సభ్య దేశాలని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడినటువంటి మోడీ ఇచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే హెల్త్ కాన్సెప్ట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అసలు ఈ హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఏం చెప్పాడు మోడీ సభ్య దేశాలకు షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమావేశంలో అని అంటే హెల్త్ అని అంటే హెల్త్ అండ్ మెడికేర్ అంటే ఒక్కొక్క వర్డ్కి హే హెల్త్ అనే పదంలో ఒక్కొక్క వర్డ్కి ఒక్కొక్క నిర్వచనాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది హెచ్ అంటే ఏంటి అని అంటే హెల్త్ అండ్ మెడికేర్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా అవసరం అని చెప్పేసి మోడీ చెప్పడం జరిగింది ఈ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చారు అలాగే ఏ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ కనెక్టివిటీ సముద్రయానం ద్వారా ఎక్కువ కనెక్టివిటీని పెంచుకోవాలి అని చెప్పేసి కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగింది అలాగే ఎల్ అంటే లిటరేచర్ అక్షరాస్యతను పెంపొందించేందుకు కూడా ప్రత్యేకంగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చాడు టీ అంటే యాంటీ టెర్రరిజం ఏదైతే టెర్రరిజం ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ పని చేయాలని చెప్పేసి కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగింది మరొక హెచ్ అంటే ఏంటి అని అంటే హ్యుమానిటీ తోటి మానవ జీవితాలు కొనసాగాలి అని చెప్పేసి కూడా ప్రత్యేకంగా హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ని షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి సభ్య దేశాలకి మోడీ వివరించడం జరిగింది ఆ కాన్సెప్ట్తో పిలుపునివ్వడం జరిగింది సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలను బేస్ చేసుకొని గతంలో జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని మీరు ప్రిపేర్ కాగలిగితే మీరు క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా కూడా క్వశ్చన్ చదివామా ఆన్సర్ చూసామా అన్న యాంగిల్లో కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకున్నప్పుడే మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది ప్రాపర్గా ఆ ఖచ్చితత్వంతో చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఐకాన్ ఇండియా వివరిస్తున్నటువంటి క్లాస్ ఈ క్లాస్ కనుక మీకు యూజ్ అవుద్ది అని అనుకుంటే మీరు లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్